Hello students, welcome to my channel. In last video, we have discussed significant figures, accuracy, precision, and the unit conversions. Now, our topic of discussion will be mole concept. But, so as to understand the mole concept, we have to learn first what are the atomic masses and molecular masses and law of chemical combinations. Right, so uh, we'll discuss here atomic masses and molecular masses. Then we'll proceed towards the mole concept, the very well known concept of chemistry, mole concept. Mole concept is used to calculate the very minute quantities of the reactions. Okay, let's start with the animations of atomic mass and molecular mass. On discovering that matter is made up of atoms, scientists' attention was shifted towards identifying the mass of atoms. Since atoms were small particles and could not be separated, scientists were not able to determine the actual mass of an atom by weighing it. It was possible to calculate the mass of an atom by weighing an element and then dividing the weight by the number of atoms. However, there was no... So, mass of atom is what? Mass of atom hoga weight of element divided by number of atoms. Correct? The formula to calculate mass of an atom, write it down. Method to count the number of atoms available in an element. In an attempt to find a solution to the problem in the 19th century, Dalton made some assumptions based on Gay-Lussac's findings. Based on Gay-Lussac's findings, Dalton assigned hydrogen a weight of 1. He used hydrogen as a standard for determining the atomic masses of other elements and published the first table of atomic masses. Note that the atomic masses in the table indicate relative mass and not the actual mass of the atoms, which means that the masses of elements is relative to the mass of hydrogen. In 1961, scientists met at the International Union of Pure and Applied Chemistry and decided to use carbon as the standard base. Note the points. Standards. So as to get the atomic masses, we have the standards. Carbon has three isotopes, C12, C13 and C14. Since C12 was found to be the most abundant, it was taken as the standard scale. C12 is the standard scale to count the atomic masses, right? Jo bhi atomic mass hum count karenge, hum usko compare karenge kisi ek particular standard se. Correct? Jaysay hum log uh, kilogram ko standard lete hain. Kis mein? Weight ko calculate karne mein. To waise hi hum log, jab hum log minute quantities ko count karte hain. Yani hum log atomic level ki baat karenge, atom, atoms ko count karenge, ya atoms ka weight lenge, atom ka mass nikal lenge, to hum usko calculate karna hai hum standard ke according. To standard hum ne kya liya hai? Carbon 12. By that time, due to the advancement of technology, science... Carbon के तीन isotope मिले, carbon 12, carbon 13, carbon 14. Isotopes का मतलब होता है कि ऐसे element, देखो, carbon same है, लेकिन वो isotope है तीन type के, यानि कि उनका atomic number same है, atomic mass different है. क्या नाम दी? Atomic number same है, atomic mass different है. और कितना difference है? एक C12 है, atomic mass 12 हो गया, एक C13 atomic mass 13 है, और एक C14 atomic mass 14 है, जिसमें सबसे जो ज़्यादा पाया जाता है, इसको बोलते हैं most abundant carbon isotope, वो कहा जाएगा 6C12, 6 atomic number है, atomic number सब में common है, लेकिन उनका mass differ कर रहा है, कितना? 12, 13 and 14 अलग अलग है, आगे देखें पहले, started using a mass spectrometer to calculate the accurate atomic mass of elements. Not the point. The atomic mass of carbon was determined using a spectrometer and was found to be 12 atomic mass unit AMU. All other atoms were assigned a mass relative to the atomic mass unit of carbon. Thus, the atomic mass of an element is the number of times an atom of that element is heavier than an atom of carbon 
टेकन एज ट्वेल्व नोट द पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए वॉट इज द डेफिनेशन फॉर एटोमिक मास तो आप क्या बताओगे एटोमिक मास जो होगा ये पूरी डेफिनेशन बनेगी एटोमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स नॉट द पॉइंट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन ट्वेल्व करेक्ट कार्बन ट्वेल्व का से कंपेयर करेंगे तो क्या पॉइंट निकाले उन्होंने एटॉमिक मास जो भी किसी एलिमेंट का होगा इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज ट्वेल्व अंडरस्टूड पॉइंट पहले देखें समझने एज कार्बन ट्वेल्व इज एन आइस अटोप ऑफ कार्बन इट इज रेप्रेजेंटेड एज ट्वेल्व सी करेक्ट दे फोर वन एटोमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास इक्वल टू वन ट्वेल्व द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप कुछ बात सुनाई किसी भी कोई भी एटम हो याद रखेंगे कोई भी एटम हो एटोमिक मास यूनिट का मतलब हुआ ए एम यू ए एम यू मतलब हुआ एटोमिक मास यूनिट इज द वन ट्वेल्थ द मास ऑफ कार्बन कुछ बात समझे यानी जो भी मास यानी कार्बन का जो भी मास है उसका वन ट्वेल्थ हिस्सा बारवा हिस्सा निकाल देंगे तो वन ट्वेल्थ ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा ये पूरी वैल्यू आ जाएगी जिसको हम लोग कहेंगे वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो फाइव सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम एक एटॉमिक मास यूनिट की ये वैल्यू है इसको आपको हमेशा लर्न करके रखना है ठीक है ना वो कोई भी एटम का मास होगा राइट right? एटॉमिक मास यूनिट क्या होता होता है वन ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व एसिडो सी ट्वेल्व यानी कि कार्बन ट्वेल्व का आइसोटोप लेंगे हम कार्बन ट्वेल्व के आइसोटोप का कितना करेंगे वन अपॉन ट्वेल्थ पार्ट तो उसका क्या कितना निकल के आएगा इतने ग्राम निकल के आएगा बहुत माइन्यूट हो गया वैल्यू इस वैल्यू को याद रखेंगे आप लोग एंड द वैल्यू ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट वॉज डिटर्मिन टू बी वन पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो फाइव सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू माइनस ग्राम Let's determine the atomic mass unit of hydrogen based on this formula. We know that one atomic mass unit is equal to 1.66056 multiplied by 10 raised to minus 24 gram. The mass of a hydrogen atom was determined using a spectrometer and was found to be 1.6736 multiplied by 10 raised to minus 24 gram. therefore in terms of atomic mass unit the mass of an atom of hydrogen atom is said to be 1.008 amu ye point zara bahut properly likhenge ek mu apne value kitni nikali thi 1.66 ek atomic mass unit jo kisse compare kiya tha humne carbon 12 wale isotope se theek hai na carbon 12 isotope hai yani carbon ka kaun sa isotope jiske jiska atomic mass kitna hai 12 hai uska 1/12th hissa liya to ek mu ka part aaya mu ek ek atomic mass unit ki term aaya itna part aur ek hydrogen atom ka mass apne kitna nikala mass of a hydrogen atom itna hota hai 1.67 right 36 kitna ho gaya into the power minus 24 gram abhi dekhe ab aapko kaha jayega mass of hydrogen atom in amu samjho baat ko ये एम ये जो मास है केवल एक हाइड्रोजन आइटम का है अगर हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे इसको एम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आप इसको कार्बन ट्वेल्व वाले से डिवाइड कर देंगे जब कार्बन ट्वेल्व वाले आइटम से डिवाइड कर देंगे वैल्यू से तो कितना आ जाएगा वन पॉइंट जीरो जीरो एट ए एम यू तो हाइड्रोजन का मास ऑफ वन हाइड्रोजन आइटम यानी यू कह ले मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन ए वैल्यू कितनी हो जाएगी वन कैसे किया हमने हाइड्रोजन के मास को कार्बन ट्वेल्व के AMU से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी राइट तो उसको राउंड ऑफ भी कर सकते क्योंकि 1.008 समथिंग है तो इसको हमने सीधे सीधे वन ले लिया तो वन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना हो जाएगी वन हो जाएगी जो कि उसके एटॉमिक मास ही है या उसका एटॉमिक नंबर भी कहलाता है वन केमिस्ट एक्सप्रेस एटोमिक मास ऑन कार्बन ट्वेल्व स्केल देड इट एज यूनिफाइड स्केल and the unit was represented as u instead of amu though amu is still used in most places chemists now use u as the unit hum log basically use use karenge amu ki jagah pe hence we can represent atomic mass of hydrogen 
as 1.008 or 1U and that of oxygen as 15.9994 or 16U. We know that when atoms of the same elements possess different atomic masses, they are known as isotopes. Hence, for isotopes, the average value of the atomic masses is considered as the atomic mass unit. अब कह रहे हैं एक क्लोरीन भी है क्लोरीन के भी दो आइसोटोप हैं आइसोटोप याद रखेंगे देखो एटॉमिक नंबर जो भी हम कोई भी एलिमेंट था उसको वास एलिमेंट है एक्स तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है नीचे लिखा जाता है राइट इस तरह हम ऐसे कह सकते हैं इसको सपोज वो ये हमारे पास क्लोरीन है कोई भी है क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर सेवनटीन है ऑफकोर्स एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स रहेगा एटॉमिक नंबर तो फिक्स ही रहेगा इसे देखें एटॉमिक नंबर क्या है ये सेवनटीन है और इसका अटोमिक मास हमने मान लिया एक अटोमिक मास है हमारे पास थर्टी वाला करेक्ट तो एटॉमिक मास आप जब भी कोई एटम देखो कोई भी एलिमेंट देखोगे सिंबल देखोगे तो जब भी कोई एटॉमिक मास की बात करेगा तो याद रखेंगे एटॉमिक मास हमेशा या तो एटॉमिक नंबर का डबल दिखाई पड़ेगा या थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट तीन पॉइंट चार पॉइंट ज़्यादा दो चार डिजिट ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा एटॉमिक नंबर का डबल से आप हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी एटम का एटॉमिक मास याद नहीं तो दैट दैट इज़ नो प्रॉब्लम आपको बस एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और देखो जरा यहाँ पे देखो 17 का डबल अप्रॉक्सीमेटली कितना होना है वैसे कितना होना सत्तर दो ना सेवनटीन इंटू टू करेंगे तो कितना आना चाहिए ऑफ कोर्स 34 लेकिन यहाँ पे कितना है 35 तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है इसी तरह यहाँ पे देखेंगे सेवनटीन का डबल अप्रॉक्सीमेटली तो ये पॉइंट आपका प्रॉपरली क्लियर हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स विद एवरेज एटॉमिक मासिस ऑफ थर्टी फोर पॉइंट नाइन सेवन एंड थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन सेवन यूनिट्स रिस्पेक्टिवली द रेलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव फाइव एंड जीरो पॉइंट टू फोर फाइव रिस्पेक्टिवली अबंडेंस Relative abundance refers to the abundance isotopes of an element. As अब देखो abundance मतलब होता है कितनी quantity में कोई चीज़ हमारे earth में पाई जा रही है right? Abundance मतलब कितना हमारे पास availability है किसी भी particular atom की तो chlorine जो थर्टी uh, फाइव है मतलब समझ गए आइसोटोप बोल रहे हैं क्लोरिन थर्टी फाइव यानी कि अटोमिक मास जिसका कितना है थर्टी फाइव उसकी अबंडेंस ज़्यादा है करेक्ट पॉइंट सेवन फाइव फाइव परसेंट और 37 की 0.245 परसेंट बहुत कम है तो जिसकी अबंडेंस ज्यादा होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे तो रिलेटिव अबंडेंस रिफर्स टू द अबंडेंस आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट एज नेचुरली फाउंड ऑन द प्लैनेट तो हमारे प्लैनेट में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जा रहा है क्लोरिन का सी एल थर्टी फाइव नेचुरली फाउंड ऑन प्लानट एवरेज अटोमिक मास ऑफ एन आइसोटोप इज द सम ऑफ अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाई द प्रिसाइस एटोमिक मास Thus, the average atomic mass of chlorine is calculated as thirty-five point four six U. Note the points. 